നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കാം ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാബു നീ ഒരാള് വക്കീൽ നീ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുവാടാ എടാ ഈ മാലിക് എന്റെ പേരില് എന്തല്ലോ കേസല്ല എടുക്കുന്നടാ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണടാ ബാബു ഇതിപ്പോ പഴയ വക്കീൽ കുപ്പായം ഞാൻ റൈക്ലിൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എന്താണ് പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിനെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് അതെല്ലാം പോലീസ് മേധാവിയായ മാലിക് ബ്രീഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാറേ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു കുറ്റവാളി കിട്ടിയിരുന്നു സാറേ കുറ്റവാളിയുടെ പേര് ഗർഭാതി ദശാന്ത് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങള് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സാറെ ഞങ്ങക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സസ്പെക്ട് ഞങ്ങള് ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പക്ഷെ സാർ ഞങ്ങൾ ആരും ഈ മാലിക്കിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയിലൊന്നും ഈ മാലിക്കിനെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് കഞ്ചാവാണ് ഇങ്ങയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചേരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏതോ ഒരു വാസു മുട്ടയെ വാസു മുട്ടയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ പോയതാണെന്ന് സാറേ അതിപ്പോ ജയിലിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മീര മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞ മാഡത്തിന്റെ ഫോൺ അടിച്ചു എന്നാണ് കേൾക്കണേ ഫോൺ പിടിച്ചടിച്ചു അപ്പം ചോദിച്ച സമയത്ത് സൈക്കിളിലായിരുന്നു അതെ 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 സാറേ സാറേ ഒരു വീടി വീടിയിൽ മാഡത്തിന്റെ ഫോൺ കയറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച കൂടാതെ സൈക്കിൾ ജയിലിനകത്ത് വെച്ച് പിടിച്ചു സാറേ ഒരിക്കലും സാറേ ഇവിടുത്തെ ടി കെ പി ഡിയിലെ ഒരു ജയിലിനകത്തോട്ട് ഒരു സസ്പെക്ടിനും കയറി പോവാൻ പറ്റുന്ന സെക്യൂരിറ്റി അല്ല സാറേ ഓൾറെഡി ടി കെ പി ഡിയിൽ ഉള്ളത് സാറേ ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷമായി ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇയാളെ പിടികൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാറേ അപ്പൊ ഒരിക്കലും സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു കേസ് പോലും സാറേ ഇത് ഇയാൾക്ക് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടായാണ് ഇയാളെ സെല്ലിനകത്ത് വരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിക്കാവോ സാറേ പുള്ളിയെ മനപ്പുറം പോലീസുകാർ തന്നെ ബെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ശെല്ലിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ തകയിൽ തന്നെ കഞ്ചാവ് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഈ പറയുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളിയെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സാറേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിലെ പുള്ളി സത്യത്തിൽ നിരപരാടിയാണ് ഇതിന്റെ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഇതിനൊന്നും പ്രൂഫുകളായിട്ട് ഇതുവരെയും പീരിക്കാർ ഒന്നും തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മജിസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിൽ കേസ് പഠിച്ചതാണോ 
അതാരത് ഈ പറയുന്ന മുട്ട വാശ് മരിച്ചതായിട്ട് ഇവിടെ ഡെഡ് ബോഡിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സാറേ വരെ ഒരാളെ കോള് വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളിയെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ചട്ടെന്നും പറഞ്ഞ ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ വേറെ കേസാവും സാറേ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാലിക് സാർ പറഞ്ഞ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് മുട്ട വാസ് ചട്ടുണ് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഗർഭാസീസിനെതിരെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല പുള്ളി വെടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പുള്ളിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ എടുത്തിട്ടില്ല സാറേ എന്നിട്ടാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന കള്ളക്കേസൊക്കെ പുള്ളിക്ക് തലയിലേക്ക് കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കണേ പ്ലീസ് യുവർ ഓണർ വാസുമുട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആളുടെ സൈബർ സെല്ല് നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്യും എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പോകുന്നത് കണ്ടത് അതായത് കോഫി ഷോപ്പിലിരുന്ന് കണ്ട ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് തവള ഭാസ്കരം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ സാറിനെ ഈ സാറ് കപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പൂഷിനേവെ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സാറെ ഈ തവള ഭാസ്കരന്റെ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാറ് നേരിട്ട് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളെയോ അതായത് ഈ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളതല്ലാതെ ഒരാളെ വെച്ച് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ അപ്പൊ ആധാർ ഐ ഡി ഈ പറയുന്ന ഗർഭാസീസിനെ മുടുക്കിയാലോചന നിന്ന് മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധീര ശക്തി 
അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പുള്ളിയുടെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി പോലും അല്ല തവള ഭാസ്കർ എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി പോലും ആളല്ല ഈ ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ല സാർ അങ്ങേരനെ പറയില്ല സാർ ഇറ്റ്സ് എ കോട്ട് ഒരിക്കൽ ജയിലിൽ വെച്ച് പ്രോസിക്യൂ പ്രോസസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണ് സാർ വീണ്ടും കൊക്കേനും ഷീൽഡും വരിക സാർ ഇത് പീഡിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ട് നേരിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാതെ സാർ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പീഡിയിൽ വെച്ച് നൂറ്റി ഒന്ന് കൊക്കേനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് മനപ്പൂർവം നമ്മുടെ ഗർഭാശീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലയന്റിനെ മനപ്പൂർവ്വം ഒരു ചടിക്കെണിയിൽ പെടുത്തി കുടുക്കി കേസിൽ അകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ പറയുന്ന മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഡി സി പി ഈ പറയുന്ന മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് മനപ്പൂർവ്വം കേസ് തല തലയിലാക്കാൻ അതായത് ഗർഭാശീസ് തലയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ വിറ്റ്നസും ഇതിനു മുന്നേയും പല കാര്യങ്ങളും ഈ പുള്ളി പറയുന്ന ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഥ പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ ഈ പ്രൊഫസർ എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസർ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഗർഭാശീസിന്റെ ഫോട്ടോ പുള്ളിയുടെ കേസ് ഫയലിൽ നിന്ന് ഊരി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങി എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് പ്രൊഫസർ എ ആർ പറയാണ് സാർ ഇത് മൊട്ടത്തിൽ കണക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഒരു പ്രൂഫ് പോലും ഇല്ല അടിസ്ഥാന പ്രൂഫ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ പറയുന്ന മാലിക് ഈ ഗർഭാശീസിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ചെയ്തത് സാർ ഇനിയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയ എന്റെ എന്റെ കക്ഷിയായ ഗർഭാശീസിനെ ഈ പറയുന്ന സാറേ ഈ പറയുന്ന ഈ ടോം ഹോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറേ ഒരു ഫേക്ക് വിന്നസ് ആണ് സാറേ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ എന്തായാലും ഈ ഓഫീസർ തന്നെയാണ് സാറേ സാർ ദയവിട് സാർ ഈ കേസ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാൻ സാർ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാർ ഇത് ഇത് മനപ്പുറം ഗർഭാശീസിനെതിരെ മാലിക് സാറിന് മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസറിന്റെ വിദ്വേഷം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മാലിക് പറയുന്നത് വെറും കള്ളമാണ് ഗർഭാശീസിനെ മനപ്പൂർവ്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാലിക് സാർ ഇതും ഇനിയും കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സാർ ഇത്ര ഇതിലും വലിയ തെളിവ് ഇനി കൂടുതൽ ഭാഗം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല സാർ പ്രതിക്ക് നമ്മുടെ കക്ഷിക്കെതിരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സാർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മജിസ്ട്രേറ്റ് കൗൺസിലും അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എത്തിയേക്കുവാണ് പ്രവാസി സാഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ വന്നേക്കുന്ന മൂന്നാല് കേസുകളിലും മൂന്ന് കേസുകൾക്ക് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാണ്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സൈഡിന് നിർവാധികം തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഗർവാസി സാഷാനെ ഈ മൂന്ന് കേസിനാൽ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു that of a manipulator a police officer is supposed to be the watchdog of justice and a servant of the society but instead you behaved like a barking mad dog to wreak vengeance against your family enemy a law bearing citizen and an ex judicial officer who always gave predominant consideration for his office than any personal relationship or any personal bondage by incriminating such a pious and loyal soul ah sir ke anne pe ee cycle edutte ee cycle de tyerna paad ivda irunna anda oru card varu please ah varanja varanja i kill her varsha rider gadapi i kill her varsha rider gadapi